আজকে আমাদের টপিক ফসফরাসের কিছু অক্সো অ্যাসিড আজকে আমরা ফসফরাসের কিছু অক্সো অ্যাসিড নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা ছ রকমের অক্সো অ্যাসিড নিয়েছি ফসফরাসের প্রথমটার নাম হচ্ছে হাইপো ফসফরাস অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও টু দ্বিতীয়টা ফসফরাস অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও থ্রি তৃতীয়টা পাইরো ফসফরাস অ্যাসিড এইচ ফোর পি টু ও ফাইভ তারপরেরটা হাইপো ফসফরিক অ্যাসিড এইচ ফোর পি টু ও সিক্স তারপরেরটা অর্থো ফসফরিক অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও ফোর এবং লাস্টে আমরা নিয়েছি পাইরো ফসফরিক অ্যাসিড এইচ ফোর পি টু ও সেভেন এখানে যেটা লক্ষণীয় যে প্রত্যেকটা অক্সো অ্যাসিডে ফসফরাস কিন্তু টেট্রাহেড্রালি টেট্রাহেড্রালি চারটে অন্য পরমাণু বা গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাই এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ফসফরাস হচ্ছে টেট্রাহেড্রালি হাইব্রিডাইজড এবং যে যেটা লক্ষণীয় হচ্ছে প্রত্যেকটা ফসফরাসে কিন্তু অন্তত অ্যাটলিস্ট একটা পি ডবল বন্ড ও একটা ওইচ বন্ড কিন্তু থাকছে পিওএইচ বন্ড কিন্তু থাকছে একটা পি ডবল বন্ড ও একটা পিওএইচ বন্ড কিন্তু থাকছে এছাড়াও অ্যাডিশনালি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওইচ গ্রুপ ছাড়াও পিএইচ গ্রুপও আছে এবার আমরা কি করেছি না প্রত্যেকটা ফসফরাসে অক্সো অ্যাসিডের ফসফরাসের যে অক্সিডেশান স্টেট সেটাও কিন্তু আমরা এখানে লিখে দিয়েছি দেখা যাচ্ছে যে হাইফো ফসফরাস অ্যাসিডে ফসফরাস প্লাস ওয়ান স্টেটে রয়েছে ফসফরাস অ্যাসিডে ফসফরাস প্লাস থ্রি স্টেটে রয়েছে পাইরো ফসফরাসে অ্যাসিডেও ফসফরাস কিন্তু দুটো কিন্তু প্লাস থ্রি স্টেটে রয়েছে আবার হাইফো ফসফরিক অ্যাসিডে কিন্তু দুটো ফসফরাস কিন্তু প্লাস ফোর স্টেটে রয়েছে লাস্ট দুটো যে অর্থো ফসফরিক অ্যাসিড এবং পাইরো ফসফরিক অ্যাসিড দুটোই কিন্তু ইগ দেখছি এটাতে কিন্তু কি আছে না ফসফরাস প্রত্যেকটা ফসফরাসে কিন্তু প্লাস ফাইভ অক্সিডেশান স্টেটে রয়েছে এবার আমরা যেটা দেখছি যে যেগুলো প্লাস থ্রি অক্সিডেশান স্টেটে রয়েছে বা প্লাস ওয়ান মানে প্লাস থ্রি অর লেস দ্যান প্লাস থ্রি মানে প্লাস ওয়ান সেগুলো কিন্তু আমরা ফসফরাস বলছি আর যেগুলো প্লাস থ্রির চেয়ে বেশি যেমন প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ সেগুলো কিন্তু আমরা ফসফরিক অ্যাসিড বলছি এটা আমাদের লক্ষণীয় এবার যেটা লক্ষণীয় যে ফসফরাসের অক্সিডেশান স্টেট যেগুলোতে প্লাস ফাইভের থেকে কম যেমন প্রথম চারটে প্রথম চারটেতে কি আমরা লক্ষ্য করছি না এগুলোতে পি ডবল বন্ড ও পি ওএইচ ছাড়াও কিন্তু পিএইচ বন্ড বা পিপি বন্ড থাকবে ফসফরাস ফসফরাস বন্ড বা ফসফরাস হাইড্রোজেন বন্ড থাকছে কাদের ক্ষেত্রে না অবশ্যই যাদের ক্ষেত্রে ফসফরাসের অক্সিডেশান স্টেট কিন্তু প্লাস ফাইভের কম তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কি না পি ডবল বন্ড পিওএইচ এটা ছাড়াও আমরা পিএইচ বন্ড এবং পিপি বন্ড দেখতে পাবো আবার যেগুলোর ক্ষেত্রে ফসফরাসের অক্সিডেশান স্টেট যেমন হচ্ছে বি আর সি প্লাস থ্রি স্টেটে রয়েছে সেগুলো কিন্তু কি হবে না ডিসপ্রোপোর্শন রিয়াকশানে যাবে প্লাস থ্রি স্টেটে কে রয়েছে বি আর সি ফসফরাস অ্যাসিড আর পাইরো ফসফরাস অ্যাসিড এরা কিনা ডিসপ্রোপোর্শন রিয়াকশানে যাবে ডিসপ্রোপোর্শন রিয়াকশান কি না যে একটা অক্সিডেশান স্টেটে বিয়োজিত হয়ে কি হচ্ছে না একটা লোয়ার অক্সিডেশান স্টেটে যাচ্ছে একটা হায়ার অক্সিডেশান স্টেটে যাচ্ছে যেমন এখানে আমরা ফসফরাস অ্যাসিড ফসফরাস অ্যাসিডে ফসফরাসটা কী অক্সিজেন স্টেটে রয়েছে প্লাস থ্রিতে রয়েছে আমরা যখন একটা হিট দিচ্ছি তখন তৈরি করছে ফসফিন গ্যাস তৈরি করছে এবং অর্থ ফসফরিক অ্যাসিড তৈরি করছে ফসফিনে ফসফরাস কিন্তু প্লাস মাইনাস থ্রি অক্সিডেশান স্টেটে রয়েছে কিন্তু অর্থ ফসফরিক অ্যাসিডে কিন্তু ফসফরাসটা কী আছে না প্লাস ফাইভ অক্সিডেশান স্টেটে রয়েছে তো আমরা দেখছি এখানে কিন্তু ডিসপ্রোপোশন রিয়াকশানে পার্টিসিপেট করছে কারা না যে ক্ষেত্রে যে অক্সো অ্যাসিডগুলোতে ফসফরাস প্লাস থ্রি অক্সিডেশান স্টেটে রয়েছে এবার যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ যেটা যেগুলোর ক্ষেত্রে পিএইচ বন্ড রয়েছে এই যে আমরা এর ক্ষেত্রে পিএইচ বন্ড দেখছি বি এর ক্ষেত্রে পিএইচ বন্ড দেখছি সি এর ক্ষেত্রে পিএইচ বন্ড দেখছি এই পিএইচ বন্ডগুলো কিন্তু যাদের রয়েছে তারা কিন্তু তীব্র বিজারক তাদের কিন্তু রিডিউসিং প্রপার্টি আমরা দেখতে পাবো রিডিউস রিডিউসিং প্রপার্টি দেখতে পাবো মানে অপরকে কিন্তু এরা সহজেই বিজারিত করে এবার যেটা লক্ষণীয় যে যাদের ক্ষেত্রে এই পিএইচ বন্ডটা সংখ্যা বেশি হবে তারা শক্তিশালী বিচারক হবে যাদের ক্ষেত্রে পিএইচ বন্ডের সংখ্যা কম হবে তারা দু দুর্বল বিচারক হবে তা তাহলে আমি যদি হাইপো ফসফরাস অ্যাসিড এবং ফসফরাস অ্যাসিড কনসিডার করি তাহলে দুটোর মধ্যে দুর্বল বিচারককে দুর্বল বিচারক কিন্তু এই ফসফরাস অ্যাসিড কারণ এখানে একটা পিএইচ বন্ড রয়েছে আর এটাতে কটা পিএইচ বন্ড রয়েছে দুটো পিএইচ বন্ড রয়েছে তাহলে আমরা দেখছি কিনা কিন্তু শক্তিশালী বিচারক কে হবে না হাইপো ফসফরাস অ্যাসিড এই দুটোর মধ্যে যদি আমি কম্পেয়ার করি এবং আরও যেটা লক্ষণীয় যে পিএর সাথে যে ওয়েজ গ্রুপ রয়েছে 
যে পি এর সাথে যে ওয়েজ গ্রুপ রয়েছে ওয়েজ গ্রুপের যে হাইড্রোজেন রয়েছে সেটাই কিন্তু কি হবে না আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস আয়ন উৎপন্ন করবে এবং এই ওয়েজ গ্রুপের সংখ্যা থেকেই কিন্তু আমরা অ্যাসিডগুলোর খারগ্রাহিতা জানতে পারবো যেমন আমরা লক্ষ্য করি যদি এই দুটো অ্যাসিড কনসিডার করি যে হাইপো ফসফরাস অ্যাসিড আর ফসফরাস অ্যাসিড হাইপো ফসফরাস অ্যাসিড কী হবে একখারই হবে কারণ একটা একটা ওয়েজ গ্রুপ আছে আর ফসফরাস অ্যাসিড কী হবে দ্বিখারই হবে কারণ যে দুটো ওয়েজ গ্রুপ আছে এবং দ্বিখারিও মানে কিন্তু এটা কিন্তু দু রকমের লবণ তৈরি করবে আবার আমরা যদি এখানে অর্থফসফরিক অ্যাসিড দেখি এখানে কিন্তু তিনটে ওয়েজ গ্রুপ আছে তাহলে এটা কী হবে থ্রি খারো খারো কী হবে এবং এটা তিন রকমের কিন্তু সল্ট এরা প্রস্তুত করতে পারবে যেমন আমরা বলতে পারি যে এখানে এটা যদি যেমন হাইপো ফসফরাস অ্যাসিড যেহেতু একটা ওয়েজ গ্রুপ আছে তাই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এটা কিন্তু সোডিয়াম হাইপো ফসফাইড এক ধরনের সল্টই তৈরি করে আবার ফসফরাস অ্যাসিড এটা যেহেতু দি খারকীয় তো এটা দুটি ওয়েজ গ্রুপ আছে এখানে কিন্তু দু প্রকার লবণ গঠন হবে যেমন সোডিয়াম ডাই হাইড্রোজেন ফসফাইড এবং ডাই সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফাইড আরও যেটা লক্ষণীয় যে পি এর সাথে যে হাইড্রোজেন গ্রুপটা গ্রুপটা রয়েছে পি এর সাথে যে হাইড্রোজেন গ্রুপটা রয়েছে এই ডাইরেক্ট যে হাইড্রোজেন গ্রুপটা রয়েছে এটা কিন্তু কোনোভাবেই জলীয় দ্রবণে আয়নিত হবে না সেটা আমরা কী করে বুঝতে পারি যেমন এইচ থ্রি পিও থ্রি এইচ থ্রি পিও থ্রি দেখছি এর সংকেত কিনা এইচ থ্রি পিও থ্রি এর কটা হাইড্রোজেন রয়েছে তিনটে হাইড্রোজেন রয়েছে তো তিনটে হাইড্রোজেন থাকলে আমরা কী বুঝতে পারি যে এটা হয়তো ত্রিখারকি হবে না এটা কিন্তু ত্রিখারকি হবে না কারণ এটাতে একটা পিএইচ বন রয়েছে দুটো পিওএইচ বন রয়েছে তাহলে দুটো পিওএইচ বন যখন রয়েছে তখন কিন্তু অবশ্যই এটা দ্বিখারকি হবে আরও যেটা কথা হচ্ছে যেগুলোতে আমরা দেখছি পিও পি বন রয়েছে সেগুলোর নাম কিন্তু পাইরো দিয়ে স্টার্ট হয় এখানে আমরা দুটো পিও পি বন ডালা অক্সো অ্যাসিড পেয়েছি একটা পাইরো ফসফরাস অ্যাসিড একটা হচ্ছে পাইরো ফসফরিক অ্যাসিড ঠিক আছে এখানে যখনই আমরা দেখছি পিও পি বন থাকছে তখনই সেটা পাইরো দিয়ে কিন্তু আমার নাম হচ্ছে আমার ভিডিও যদি আপনার ভালো হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই चैनल सबसक्राइब कर भिडियो अवश्य लाइक और बंधुदे शेयर करूँ